сказала, Проймо не пусте, Свете мілязноя, І вісіну мора, І саму чужала. Фалцем твоїм свіжилці мора, Осушений давно у легенду п'єше, А мреже се і сад, суше і спред двора. Істока живота, держимо се скупа, море нас жуля, і вітер нас мерві, заліо нас катран, зачепила ступа. Інзула Тилагус, Інзула Магма, Інзула Майор, Санта Марія, Інзула Бозава, Інзула Макані, Інзула Вербіні, Беліоток, Ізола Дисале. Insula Templi, Isola Grossa, Isola Lunga i Debeli Otok, najveći je otok Zadarskog arhipelaga, površine 119 km2. Smješten između Molatske na sjeverozapadu i Kornatske skupine otoka na jugoistoku, dug je 45 km. Najuži kod Savara 1,2, a najširi je kod naselja Sali 4,6 km. Na jugoistoku Dugog otoka smješten je park prirode Telaščica, površine 71 km2. Povijesno rodno mjesto hrvatskog ribarstva od 10. stoljeća, na koji se nastavlja Vilinski nacionalni park Kornati. Iako se u suvremeno doba nastojimo odmaknuti od prošlosti kao nazadne i anakrone kategorije, u prošlost smo ukorijenjeni. Ozbiljnom promišljanju sadašnjosti pa i budućnosti ishodište je u prošlosti. Od vremena hrvatskih narodnih vladara Dugi otok naseljavaju Hrvati koji postupno asimiliraju prethodno domorodačko, ilirsko i romansko stanovništvo. Bježeći pred Osmanlijama u 15. stoljeću, Dugi otok također naseljava i stanovništvo iz Zadarskog zaleđa, iz Bosne, iz Zadarskih Arbanasa, iz Italije, Slovenije, pa čak i iz Crne Gore. Svi oni prilagođavaju se otočkom načinu života, živeći od plodne zemlje, od stočarstva, i od ribarstva. Naše najveće polje je bilo more. Je tako, za izlo plave ribe. Jer e, u Salima je taj najstariji spomen e, ribarstva u Hrvata. Prvi pisani dokument je e, 990. godine bio, je, da je prave ribe, a onda kasnije kroz stoljeća kako je to bivalo, vremena su se promijenila, e, stvari s vremenom čovjek treba opstati. U ona surova vremena nužnost e, e, svak se otimao za taj izlov plave ribe, je, koja je bila najvažnija. Jer je to bilo e, kako preživjeti. To je nudilo hranu, to je nudilo, to je nudilo život. Postoji vjerovanje da e, žena, odnosno ribar koji sretne ženu, da zapravo bolje da se vrati doma jer da neće biti dobar ulov. Kad bi to tako bilo, da bi žena nosila e, nesreću kad je žena na brodu, onda niko nikad ništa ne bi <laughs> uhvatio od ribe. Sada voze muškarci, ali nekad isključivo na svim fotografijama mi ćeš žene kako veslaju, žena kako bordiža obavezno ako joj nje muž išlo na more išlo na snin, on bi topio mreže dok bi ona vozila brod to uvijek išlo sinhrono
i žene su hodile na ribanje. I žene, i žene. Meni je moj otac pričao, moj djed i od ove kuće doli stari, bili su braća. I oni su imali brud za šest metara i jednu mrežu potegaču koja se je vukla na brod, bilo je jedna greda, je bilo jedno drvo, veliko koliko je bilo brod širok i onda je stala, a imala je na sebi osam rogova. I onda su dva, jedan čovjek je sjedio ovdje, jedan ovdje i oni su to roga do roga vukli, a onaj konop je bi vezan za mrežu, on se je vrti oko toga i mreža je vukla se na brod, sve na ruke. I to nas je hranilo. A mreža se je zvala Potegača, prije sto godina. Bile su od pamuka, pa je to se moralo na leđima nositi po gori i rastriti, da se dano osušu na suncu i već je skupiti i pe na brod staviti. A danas je sve u najluna i to se ništa ne suši, to stoji sve kako se izdiga iz mora, tako je složiš da drugo basanje u more. A onda je bil veliki posal, najteži mrižu odnesti na ramenima, pa ju onda rastriti, otvoriti ju, koliko je široka i dugačka, da se mora osušiti. Jer ako se ne osuši, mreža koja je bila u pamuka, ona bi propadala. Ako se nije moglo prodati u salima, onda se je vozilo ribu u Zadar. Pa se je u Zadar prodavalo. Tamo je bila otkupna stanica i tamo se je vozilo. A znali su biti kad je bilo u sezoni, kad bi bili ribari izašli vani za više vremena, onda su znali da razi svaki dan iz Zadra brodovi i biti u veli provesti. Tamo su kupovali kao otkupna stanica je bila u veli provesti ili na punci suhoj. I tamo se je nosilo ribu na oskup. Usmena predaja iz nekih prethodnih vremena do nas dopire zahvaljujući terenskim istraživanjima na poticaj folklorista u suradnji s obrazovanim ljudima pojedinih krajeva koji se istražuju. Etnografska građa Dugog otoka čuva se u dokumentaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku i Matice Hrvatske u Zagrebu, primjerice ona Jakova Čuke, književnog kritičara pod pseudonimom Jakša Čedomil s kraja 19. stoljeća i saljanina Goroslava Oštrića na poticaj folklorista Olinka Delorka sredinom 20. stoljeća. A ja sam kasnije na nagovor Delorka povremeno zapisivao što bi se moja nana svijetila. Onda i to bi mu poslao. Međutim, kad sam došao studirati u Zagreb, 55. onda mi je preporučio da ipak mogu se uhvatiti ja toga posla i zapisivati. Stvarno sam onda počeo ići od kuće do kuće. Neko bi vas primio, neko ne bi. Počelo je sa pjesmama, pa smo malo išli i na priče i na predaje i tako što je u ono vrijeme fiksirano, mislim da je poslije bilo teško registrirati jer su naprosto ti ljudi pomerili. Znate, možda je i moja mana bila što sam se stalno zadržavao kod ovih najstarijih. Vidjet ćete i po onim zapisima da su to većinom već ljudi koji su onda bili uglavnom 80 godišnjaci. Ali i iz toga što ovi koji su bili mlađi bi uporno tvrdili da ne znaju ništa. Prenda su možda i znali, ali dok le ima starijih oni nisu htjeli kazivati.
sve otočke kazivačice kao što su Nana Goroslava Oštrića i dobra saljska duša Arizona Raljević i brojne druge koje su željele ostati anonimne, zahvaljujući zapisima, još i danas nas poučavaju o jednostavnosti, skromnosti, predanosti, požrtvovnosti, jednom riječju, ljubavi. Govoreći, zaboravila sam, a i bojim se da čak oder krivo rečen pa da me zlo snađe, u njihovom točno prenešenom znanju i iskustvu razotkriva se tajna, a to je razumjeti da bi se moglo prenositi dalje. Žene su, dok su bile cure, većinom radile sa otcem, braćom u polju, a jedna bi bila išla za ovcama. Jer svaka obitelja je imala od 10 do 15 ovaca, a koji su imali viši pašnjaci i po 100 ovaca, i 50 ovaca. I tako bilo u našem selu prije 100 godina i više od 100 godina. Muže bi ga kazao u kući, a žena je radila sve poslove i u kući i pomogla njemu na polju. Žena ni mogla, ni smjela raditi, šta će ona raditi kao drvo, predadu i zidorite, ali mogla je moltu mišati. Kad se je mišala molta ovdje, sad viš toliko sabuna, toliko škalje, toliko cimenata, žena je kopala motiku i ja sam mišala moltu. Da im da nosili na gori gdje su zidarili kuće. Kad mi je neko sa strane došao u sali, pitao me, a čija si ti mala? Dovoljno je bilo reći, ja sam vam Arizonina unuka. I sve bi bilo jasno, znači znalo se. Stvarno se znalo na široko tko je Nona Arizona u mjestu. Od kad sam bila mala pa do danas, pamtim je kao jednu onako žilavu, snažnu ženu, uvijek u crnom fuštanu sa facolom na glavi, koja praktički je kroz život išla onako prilično snažno. Danas se kaže da žena nosi tri kantuna kuće. Ja mogu reći da je onda žena zaista nosila sva četiri kantuna kuće. I s obzirom da je žena tada bila malo podčinjena po njezinim pričama, znači nije imala toliko pravo niti izražavanja, niti govora, niti pokazivanja svog nekakvog mišljenja u ondašnje vrijeme, nego onako prešutno trebala zaista odrađivati veliki dio posla. Tako da stvarno bez žene naše sajsko društvo ne bi bilo opstalo. Ženi je svakako bilo teško. Uvjetno bila je počinjena volji muškarca. Absolutno. To se ne može osporiti, ali postojale su situacije gdje je odručujuća riječ bila žene. Pogotovo nisu svi muškarci bili tako muški kao što se to naoko čini ili što bi po tom statusu neke muškosti trebalo biti. I nikada nisam čuo od nane da je otac bio nešto jači u odlučivanju od matere ili bez nje. Ali otac se poštivao i moralo mu se govoriti kad bi zazvao čerke ili koga, onda odgovor je bio ča veli. Tada kad se ja bi mladi noći prije mene, nije bilo zvučano da bi smoga i novaca, da bi smoga poći ujutro po kruh, kupiti i čelješ skuhati, nego žena je pušla u vrt, nabrala je zelje, mladega boba kada je bilo sezona za bob, blitve, ako ni to bilo u vrtu, onda je pušla u vreću, suhoga boba, graha, kuhati. To je trebalo jedan dan prije staviti u vodu močiti i onda su da nam kuhati. Jer nismo poznovali malo novaca, 
a osobito u doćanu kupovati svaki dan spizu za kako danas će se radi. Isključivo je bilo vrt i stadište u kući, u vreći i tako je čovjek držao. Onaj grah i bob i to što je u ljeti bilo viška, pa se je to sušilo i onda se je to na zimu kuhalo. Kad govorimo o tom statusu žena, do nas je doprlo ipak ono iz ovih malo, bimo rekli, jačih obitelji. Jer tamo je gospodarica od kuće, ili kao žena je bila gospodarica. I ona je držala ključeve. U toj kući je, dakle, imalo se što i zaključati. Dakle, postavljene su šprinje koje se zaključavale, kašoni na zaključavanje, gdje bi se čuvao kruh i tako dalje, jer se nije moglo hrani pristupiti u svako doba i ko hoće ili bez, jer je postajao plan u takvim kućama koliko se može trošiti dnevno u obične dane, a koliko nedjeljom, koliko druge blagdane i tako dalje. To je bilo strogo propisano. Ili ako pak nije bilo toga, ključ od konobe bio je kao glavni znak gospodarenja, koji bi ona uvijek držala za tkanicu za pas i gotovo ne smije niko povjeriti konopu bez nje. U suvremeno doba konzumerizma hrana nam je dostupnija i na izgled raspolažemo većim izborom hrane. No to je patvorena hrana. U potrazi za stvarnim mirisima i okusima iz majčine ili bakine kuhinje zagovaramo ekološku proizvodnju hrane u dosluhu s razvijenim tehnologijama, u nostalgiji, u potrazi za izgubljenim vremenom. To se tradicijsko gospodarstvo stoljećima prilagođavalo klimi, reljefu, tlu i pomanjkanju vode na otoku, pa se svaka oborinska i podzemna voda koja se zadržavala na nepropusnom tlu obzidavala i gospodarski iskorištavala kao što je to bio slučaj i s ovom lokvom ovdje. Ovo je Savsko polje, gdje se sad nalazim u Savskoj lokvi. izvoru sadskog života, jer počelo je sve kao polje, ljudi su svako domaćinstvo imalo je svoju kozu. Svoga tovara, svoju kozu obavezno, vjerovatno i ovce negdje drugdje, a imalo je i nekakve kokoše. Oni su bili totalno autohtono, to je bilo totalno, sami su mogli opstati. Svaka familija je morala opstati sama, zato što ovdje ništa nije bilo. Otok je jedan, ovdje je bilo jedan surov način života. Ono što si imao, to si mogao i očekivati. Nije bilo ništa izvana, nikakve povezanosti sa gradom tu nije bilo. To je skromno življenje bilo, svi su trebali raditi jer je polje bilo škrto, suše, kje bi to ponjele. Uvijek nam je propalo više nego smo donesli doma. Malo se je kuhalo hranu i nosilo u polje jesteni, već jedno se je jelo suhe smokve i kruh. I ako si imao bevande, normalna stvar, jer ako nije bilo vina, onda si ono kvasinu mećao u vodu i pitao. Svaki višak u familji što je bilo, sve se je prodalo. Familija je znala koliko ima potrošnju za godinu dan ulja, vina, a ono, viša se je prodala. Jednu godinu je bila u Svalima jedna običa, to su moji rođaci, četre vaguna maslin, to je četre sto kvintala i dvadeset pila maslina. A svaka kuća nije jedna ni kuća ni bila ispod 70, 80 do 120 kvintala. Sam 16 godin imala. I mlilo se do svjetoga on pije. To je 13 zunja. 
i još je bilo maslina na stablima. U tu godinu su bile tako zdrave, da smo ne mogli nikak kraju doći s sese, jer su žele masne i padati. A ono godinu nisu padale, nego sve na stablu. Sad zamislite, kad biš mora bisto stabala očešati, 300. I su imali i 500. Koliko je to te truda bilo. I to se masne, onda, onu, onda su već bila došla u ljorna. Zamljite, boli na porat. Ali prije su mlili na, na mlinovi, čas su bila tri mlina stora u solima. To su ljudi jedni ovako na rame rivali, a žene su nosile, to je bi bilo, na primjer, dva kamena, velika koš, gdje se bacala maslina, i žene su rivale dvaka na otu, dugacu, što mi žemo, štanga, drvo ovako, voliko debelo, rivale po tri cule na svakoga, da se to brzo samelje i da ljudi i, i po dvadeset, i do 22 litre ulja je prodalo 10-100 kg maslina, a danas ne prođa ni 15. Se se rano bere, maslina ne uzrije, jer još ko nije kiše, onda ne dođe ulje. Kažu da ulje pocve na velu gospu, to sutra. <laughs> a to će sad hoditi ulje kad sva maslina na grišpana. Od nje nema ništa, opet je pasti. Kad prevrtim malo film, ja onako prisjetim se svojih davnih dana iz osnovne škole, mogu reći da je skroz drugačije izgledalo. I sjećam se nekakve guže na hodnicima koja je uvijek bila i nekakav žamor koji se čuo iz škole. U ono vrijeme puno, puno smo aktivniji bili. Znači imali smo i dramske sekcije, i glazbene sekcije, radili smo priredbe. I u biti sva ta aktivnost je cijelo djetinstvo povezivala s tom školom i tim svim prijateljima, prijateljicama koji su bili u školi. Sajska škola je puno više davala i znanja i motivirala učenike i stvarala ambiciozne ljude na kraju, što danas ne mogu reći da je danas tako, nikako. Moja mama je išla u školu i moja nona je išla u školu, a jedna moja tetka ni, jer je ni da tata, čaj moje matere sestra bila, je imala doma puno blaga i morala nisu, nije da hoditi u školu i nije bila pismena, ona ni sin. E, ki ni mora, ni mora, ali poti je morala, ići ako ne biš plati veliku globu. Muški su bili i pismeni, jer kad je počelo pismenjavanje, možda i prije samog osnivanja škole i tako dalje, uvijek je bilo više muškaraca koji su znali pisati nego žene. Prema tome, oni su mogli čitati. Žensku ne svaka, ali momak je morao. Muško je biti moralo ići u školu. Za njega ni bilo, ne smiš. Majka od moje, moje nane imala je sina koji je poslije popa i profesora koji je više puta rekao ili čak i negdje napisao da sve što je u životu naučio, naučio je od svoje matere. Onda su se ovi mladi popi pitali, kaže, ma čega je mogla naučiti da njegova Matika ni znala ni čititi ni pisati, ali eto, bilo je tako. Vidite, na njega je imala veliki utjecaj mati, a na moju nanu otac. Znanja su otočanke i otočani stjecali na temelju vlastitog iskustva, usmene predaje i sustavnim obrazovanjem. No ta su znanja otočankama bila tek selektivno dostupna, pa su se e, samo iznimne ženske osobnosti u kontekstu općeg i lokalnog patrijarhata suprotstavljale ustaljenom i očekivanom. U toj prošlosti nikad nije gledala nekakav negativni aspekt toga. Uvijek je samo spominjala Muškarci da su imali veća prava, što je činjenica je da su imali veća prava, međutim nikad nije negativno gledala kao da je ona bila uskraćena za nekakva svoja prava ili da je bila podčinjena, nego je uvijek 
s nekakvim pozitivnim kutom gledanja pričala o svojoj prošlosti i o svom položaju u tadašnjoj obitelji. A djevojka je mogla ići, samo sam vam rekla, dok zvonile zdrave Marije, to je sunce zapadalo, a žena, žena samo sam, sam u šetnju, a kad je žena bila glavna kući, još koja je bila sekrva starija, to je sve spalo na nebistu. Bože, oslobodi da je bogato ženi se romašicu, ako je ona lijepa, ni mu dala mati i otac. Nećeš kao ni do bogata. Jedan slučaj je bio u Solima i oni sam doživjeli, ali su moji roditelji. U cura je uvijek govorila da se neće za njega udati, a tata i mama nježen ši i od njega ga od, 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 nadičaši. I ona je došla u crkvu, izvadila je vel, rekla je ne, je vel je pustila na oltar i utekla. To se dogodilo u Solima pre sto godina. Nije rekla neću, ako je on bogat, ja ga ne volim. Ja ću radje za siromaha, ako ga volim, oni ću bogatoga. I nisam udala. Da je bilo toga, da je djevojka naravno voljela jednoga, a udala se za drugoga i da je to e, cijeli život e, nosila, e, to, to, to me sam zna očuti. Kaže da nikada nije preboljela onoga koga je voljela. Ali bilo je to do glave koje su se udale, pa ova moja, pa makar i u gore. De, zato iz ljubavi. Sedam godina je otac nije dao se udati, jer da ide u kuću punu e, braće, a nemaju dovoljno veliku kuću, jer kako će to biti, kako će njezin život onda izgledati i tako. Međutim, ona je forsirala i tako. Ponekad su se gledali, ali tako, iz daleka. Ano, kaže, namigno je sa okom. I onda bi se oni dogovorili, kad im dođe prositi sveti Stipa, je bila prošnja i došli bi kako pucali na vrata i došao bi, kako i svaki momak, na puca na vrata, dobra večer. I kaže, što ste došli, pita gaza. Kaže, došla sam prositi vašu čirku, ako slobodno da mi je dati. I onda ako je dobro, momak ide u kuću. I tu sjednu i tu nešto pojedu i stoju možda sad dva i od u kući. I momak je išao svaku subotu curi. Ali u posljedu svaku malo posjetu tate i mame. I uru dvi kući. Ali svaku subotu. Jer momak je išao curi dok su se venčali. Venčanje predstavlja vrhunac u tradicijskom životu čovjeka. Iako pritom glavne uloge e, pripadaju mladoženji i mladoj, mlada je uglavnom e, pasivna u svim etapama e, svadbene svečanosti. Tradicijska svadba je zapravo e, idealizirana slika svijeta u malom, opjevana i u svadbenim napjevima i potvrđena u katoličkoj vjeri. Onda bi došli bi kako i danas dođu kumovi, dođu svatovi, zapjevaju na dvoru, zapjevali bi e, na tu pjesmu Kudi dete kiđeni svatovi. E, I onda bi to pjevali po arkitica i onda bi oni cura bi izašla pod vijelom, uzabije kum, ne tata kako danas, nego kum, i s njom bi išao u crku, do crke bi se pjevalo. E, I tako onda u crku vođeš na vrata, Svećenik te primi, ali s kumom ideš do oltara. Tek na oltar dođe cura i momak na onaj banak, kako mi kažete. E, I tu se onda pjeva, moli, svećenik reče misu i tako. I onda se kupi limozina, ako što je si ima da dođe za crkvu. Ideš vani, prosipa se cvijeće, prosipali su se bomboni i tako da tu bilo li poslavlje. Da se je pjevalo, u, rod, u polju ti rodila pšenica, a u kući malena dječica. Opjevana, idealizirana slika svijeta zbog siromaštva najčešće ne odgovara stvarnosti. 
Zbog toga se obitelj razdvaja, žena ne putuje, ona je gazdarica na vratima, osuđena na čekanje. Na svim otocima uvijek se išlo u Ameriku, Australiju i Novi Zeland. I to je tako bilo. I moje dida, i moje pradida su bili tamo. I to je tako izgledalo, to je bilo normalno. Uvijek je jedan od članova obitelji, ako se nije imalo, obitelj mogla biti ribarska i težarka, ako se tijelo više zaraditi, školovat nekoga, školovat da se ide u školu, to je iziskivalo novce. Jel? Naslušna potreba. Onda je taj neko iz Amerike to slao. Samo to ne bi bilo ko danas ide na dva mjeseca ili dvih godine. Tamo se ostalo desetljećima. Nije to bilo tako lako. To se putovalo tamo brodom, vraćalo se brodom. Koji bi došli nazad ko starci? A žena bi za to vrijeme njih čekala. Moj djed je meni dao ime. Moja živi u toj Arizoni 26 godina. Nakon 26 godina je došao u Sole. I to je pravila moja mama i moja boka. I kaže, kad je došao u Sole, rodila se je jedna curica. I rekao, valja mi biti žena. 26 godina je imao. Pošla u Ameriku, a ti se još ženio 17 godina. 26 godina je bila mlađa od njega. I 12 put mu je rodila. 73 godine je moja kada je zadnjo dijete napravi. To je radi, ja to vam ne znam gdje je radi, svaki posle za radi. I onda je došao kući, oženi se i kupije dva otoka. Znači muževi i žene su bili cijeli taj dugi period razvoja. Pa cijeli život je ona njega čekala, pa koji put i do smrti. I to je, to je, to je nešto čudno, čudno u tom otoku. Recimo, ako bi neko umro. Jedna ludovica, uvijek ludovica. Onda, bilo je nemoguće, recimo, ti muž umre, da se ti sad prvu daš. To nije bio moralni princip onda. Ona je bila zavijena u crno, ako bi neko umro, luku u familiji, od bližih, ne da je Bože dijete, ali ako bi umro brat ili muž, nešto, to bi u crno bi nosili do svoje smrti. Meni je dijete umrlo šest mjeseci. U tri ure. To bila je čir ovdje na prsima, za tri sata veliko jugo, kiša, Tučaj, niš broda bilo za poti, ni od broda iz sali, ni broda vapora, što kažemo, ni pruge. I kroz četiri sata je umrla. I ona sam plakala i onda jedna žena kaže, a šta plaćeš biti ih? A svećenik je odgovori, ovo je bila, oće li ih biti? E, onda poslije sam ta nosila, pa i opet izgubila djeto od četiri sata. Dorodila teško i veliku vodu imala i opet mi umrla. I za toga sam još dobila troje djeci. A to je bila žalost. Kaže svećenik i veli i mali, to je dvoje djeće što se rodila. A žalost je viša kopati djete nego muža ili brata, oca je teško i majku, a što rodiš to je najteže. Sam žite, ja sam troje zakopala. Prema tradicijskom shvaćanju, smrt nije konačna. No danas... Kad vrijeme doživljavamo pravocrtno, običaji i lokalni znakovi identiteta razgrađuju se, mijenjaju i zaogrču turističkim ruhom radi zarade. Jamči li mu ono istinsko razumijevanje, nastavak života ili se radi o početku kraja? Sarske užance počele su kao trke tovara od grupice mladića rođenih oko 1940. godine koji su po uzoru na tadašnje čuvene spriske trke tovara koji su mogli vidjeti na televiziji i Tada, vidjeći to, grupica na Stariji smo se uključili iduće godine i to smo usmjerili u jednom smjeru da to ima lokalni, konkretno saljski karakter. U Mimuhodu je najprije 
i so je barjaktar na tovaru. Barjak je lepno stilizirana glava tovara. Uglavno onda dolazi ova tovareća muzika, kako smo je nazvali, koja je nastala na jednom tradicijskom običaju udaje divojke za udovca. Kada se je obavezno rukalo, tamburalo i šta znam, urlikalo sve moguće vragolije činile. Same trke su tad zamišljene da budu jedna smotra do tadašnjeg tradicijskog načina života koji je upravo tih godina u svim segmentima rapidno nestajao. Od same trke, zato je nama bio važniji onaj paradni dio, mimohod, kako smo ga nazvali, i zbog toga mimohoda imali imali problema, zašto nije defile. Tako da u njemu je trebalo biti predstavljeno sve čime su se naši ljudi u tom mjestu, u svom životu služili. U tim trkama tovar je morao biti dobro hranjen, koga je uzeo da vježbat njime i morao je... Nagrade su se davale ozbiljne. Vrića goromuša, velika vrića, dobro nabijene trave, jeli, i siče za vodu i tako dalje. Pobjednički vijenac je dobivao onaj koji je na njemu jahal, zapravo je išao ipak tovar. S druge strane, bilo je dosta ozbiljnosti, osobito u dijeljenju nagrada koji su u žiri ulazili stari ljudi, ozbiljni ribari, pogotovo za ona kad smo priređivali saljsku večer kuhanja brudeta ili pečenja ribe i tako dalje. To su ocjenjivali stari kušivač. U njima su sudjelovali i ugledni profesori. U prvome i u dodjeljivanju same nagrade jedne bio je i naš akademik Petricioli, kako ga onda mladi doktor. Naravno, sa dolazkom civilizacije stvari su se mijenjale, ali jedno se nije nikad promijenilo, a to je da je Sal imao jedno kršćansko okruženje jako. I baš taj kult guspe. To je kod nas baš bilo nekako uvriježeno. Evo, na primjer, crkva, župna crkva Svete Marije, jel? Ima dva oltara koja su gospi, jedan je gospe ludske i jedan je gospe karmijske. Ne gledam sve ove druge oltare. Onda crkva Marijinoga porođenja u Piškeri. To je crkva naš sanjana, kada je 50 ribarskih obitelji dole bilo, solilo ribu. Onda su oni napravili svoju ribarsku crkvicu u Piškeri. Svoju ribarsku crkvicu i gdje su se oni molili svaki pokaj bišli na more i to ih je okupljalo i to ih je davalo snage jer oni po par mjeseci bili tu nego što bi otišli nazad kući. Unatoč višestoljetnoj ukorjenjenosti kršćanstva na Dugom otoku, starovjerni ženski kult 
traje i dalje u usmenoj predaji, pa i u pojedinim nazivima. Tako uz naziv Santa Maria su postoji i naziv Insula Bozava, pa i pojedini nazivi Visova, Uvala i Lokava čini se odjekuju tom starovjernom ženskom kultu. Primjerice to su Goreščica, Krava, Mavar, Marnica, Moravijak, Ljuta, Pleščenica, Piščenica, Sveta Nedilja, Statival, Sestrica, Zlata. Postoji kontinuitet i veza između opasnog gujnog svlaka kanice u usmenoj predaji i raznobojnih gospinih faculeta, kao i između antičkih vestalki i ovodobnih koludrica. Isto tako, novije troke pisme nadovezuju se na starije čobanske pisme, pisme na vlašku i priče fjabule koje su se pjevale i pričale oko ognjišta komina, oko mlinova malina i na čobanskim plandovalištima. Muški su više pjevali te junačke od Kraljeviću Markovi, to njegove kosovke djevojci, šta znam već kako se to pojavljuje tamo. I to se je sve moglo čuti do negdje 60-ih godina, već 70-ih tu i tamo koji od ovih staraca koji bi se znali sastati i pjevati na velu gospu i uopće malo veće blagdane pa i u nedjelje su bili raspoloženi, ali to su i žene znale pjevati, pa ako je u... kad bi se onako društvo povećalo, onda bi se priključile malo. Ali... to je tako. Napivali smo pismo igran kolo lupanci, te lama, niko ne zna što je među nama. Igran kolo kosa mi se vije i za kola dragi mi se smije. E, tako su pivali i onda igram kolo i za kola, dragi mi se smija, imam draga, gorega, ovraga, kolo igra, on stoji iz traga. Svak me pita kako mi je ime, meni ime, dragi, poljubi me. Imam draga, veliki se čini, kuća mu je sva u paučini. A moj dragi išao u Meriku, ostavi mi lašu i motiku, misli dragi da ću joj ako pati, ja sam mlada pa ću se udati. To je bilo uobičajeno da se pjeva, da se sastane kod ove ili kod one i tako, ili na klancu, to je onaj prolaz kad se gore prođu one stepenice, onda ćete vidjeti dvije kamene, odnosno sada betonske, klupe sjedala ili gdje su sjedili s jedne i s druge strane ljudi tu su znali i žene doće sjediti tu bi se razgovaralo uvečer i tako i znala je pasti pjesma i tu ali kaže osobito po dvorovima a u velike blagdane bi se puno više grupiralo i sastalo na ravancu kod crkve kod svetog roka jer nekad je bilo i glavno šetalište od Svetoga Roka, odnosno od Vele Crikve do Male Crikve do Svetoga Roka. U okruženju već pomalo zaboravljenog tradicijskog doma uz palucavu vatru komina ispredale su se neke stare i neke nove priče o neobičnim bićima dugog otoka, o krilatim vilama s magarećim ili kozijim nogama vještim brodaricama, o štrigama ili viškama koje zuje vretenom, dižu šijun, pretvaraju se u zmije ili muhe, o peteročićima s petroščića, 
o maljicima u crvenim odjelcima sa sjekiricama koji negdje čuvaju blago. Najzad i o štrigunima ili viščacima koji se kao bijeli volovi, veliki bijeli oblaci bore protiv nekih drugih šarenih s neke druge jadranske obale. Na večer, kad, kad, kad nema struje, nema televizije, nema ničega, onda bi se sjelo pa bi se pričali priče o, 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 o strigama, o vilama, o kozlacima, o maljiku, evo ga tu, ispod ovog kamena, iza lopke koji je krao dicu, or koji je bio jarac, koji je, ovaj, e, recimo, živio na smetlištima, e, sliv je puštao neko crnilo, onda, bilo je toga. Baba roga toga vremena bi je kozlak. To bi rekao, ako bi... Ne, ne bi dite neko nešto slušalo, doći ti kozlak, ukrašćete noću kozlak, ne moj ići vanka, ukrašćete kozlak je bilo. I to je ostalo. Tu je bila neka velika jama podalje crpe, dosta daleko, jedna velika dubina kao da je lokva. Tu su pričali da su tu peteročiti stali, to da su bile kao neki ljudi moli sa kao koko što ima u peteročicu, da su to tu ljudi stali. I tu su bile neko doba neke male kućice. To su kućice, jedan niz kućica u gomilama, zapravo u suhozidinama koje su povezane međusobno. To su kućice, ja sam se provlačio kao dijete, tako jedne visine, koliko bi vam rekao, jedan metar možda i malo više, pa su povezane sa malih hodičićima koji su još niži, pa se trebalo puzati da se dođe i njih, onda se moglo komodno sjediti. Te priče kad ti slušaš na večer, recimo, u svjetlo ognjišta, pazi, u Stalima nije ni bilo ni struje od pantivijeka, pa kad ti to slušaš uz ognjišta, slušaš neke priče, pa tamo neki misteri, vatre i vode, a vani grmi, vani sjeva unutra, komin kuha se nešto, tamo priča one babe o nekim vilenjacima, ma gutaš svaku riječ, sve gutaš kad si mali, sve gutaš i sve štima. I to su tako, tako te priče ostanu upečatljive, ostanu toliko upečatljive da se sjećam onoga mirisa. Kad sam bila mala, osjećam se mirisa komina, jer ti nije samo boja i riječ, nego ti je i miris, sve ti se to spoji. Što se tiče današnjeg života i današnje mladosti na otoku, jako rijetki su oni koji se odluče vratiti na otok i posvetiti svoj cijeli život na otoku. Ja, iz moje perspektive kad gledamo, ja sam odmah znala da neću nikad s otoka otići, jer stvarno ne mogu si zamisliti život na kontinentu, u četiri zida, u nekakvoj prometnoj gužbi, to za mene nije život. Jer otok koliko i nosi tih nekakvih težih aspekata života, toliko u biti ti daje nekakvu privilegiju, opuštenost, smirenost, život bez stresa i na kraju ono što je najvažnije je sigurnost. Sigurnost u tom vidu da si bezbrižan u svome životu, možeš ponuditi svoje djeci bezbrižan život i život ne optereće nekakvim drugim stvarima koje život u gradu nosi sa sobom. Žive mladi ljudi kao bilo ko u bilo kojem drugom gradu. Nema nikakve razlike. Jedino što smo i dalje ostali po nekakvim mirisima i bojama Mediterana, otok je ostao jači nego što su mjesta na obali. Zadržali smo ono nešto i čak neko ko dođe sa strane, ko nije otočani, ovdje će uvijek naći dio sebe. Jer će naći dio nečeg elementarnog što je suvremeni čovjek odavno izgubio. Sinjorina, sinjorina Vela. Vaj, tu vaj. Teni, Nina i... 
Не сме опасни. И време... 3-4 сет! Пинава утрата е почела! Сви правовани ме държа лице, само и пълна мова и да пълна пинава е. За велики то е подава! Подяви се е! Ема Урсула! Е на пол за велики то е подава! Ема Урсула! Kad je jedan nizozeman sušao u knjižnicu, on je rekao Isus je čija ova soba, onda moja kažem ovo je vaša soba i tako se ljudi sprijatelje sa ovom knjižnicom. Ona je jest na izvrsnom mjestu, na obali, pa svako uđe u nju. Ili ga privuče neki Mozart obtak, ili ga privuče Rasvjeta, ili ga privuče Bergman Scorsese i John Ford i Hitchcock na plafonu. Ona je osnovna 1905. godine kao hrvatska knjižnica i čitavnica u jeku u jeku očuvanja hrvatske kulture hrvatskog jezika i hrvatskih običaja za vrijeme Austro-Ugarska u Dalmaciji su se osnivale takozvane narodne čitavnice, među njima je jedna bila u Salima. Koja je intencija ove knjižnice? Da svaka osoba koja u nju uđe, nađe bar izgubljeni dijelic sebe. Recimo ima puno djece koja su ovdje od jutra do sutra što se ono kaže, od 0 do 24. Najfascinantnije je da se tineđer i mala djeca dogovaraju preko SMS poruka, naćemo se u knjižnici, ne ono naćemo se na zidiću, u crnovino, naćemo se u kafiću, naćemo se u knjižnici. Ovo je njihov drugi dom. U tom drugom domu, kao i u svakom domu, knjige svjedoče o tradiciji, čuvajući i od zabarava baš kao i dugootočanke kćeri i sinove, baštinike, tradicije, pod okriljem svojih nagrišpanih traversi.